Hi friends, welcome to Learn with Me. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் சரி வாங்க நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கேப் அதிகமாகிடுச்சு இல்லையா அதனால் சின்னதாக ஒரு இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது செகண்ட் யூனிட் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா பார்த்தோம் அடுத்தது யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் அல்காரதம் பார்த்தோம் அந்த அல்காரதமை பேஸ் பண்ணி எப்படி ரெண்டு நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மூணு நம்பருக்கு எப்படி ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த டாபிக் வந்து ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு தியரம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த தியரம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒன் அப்படின்ற நம்பரை தவிர மற்ற எல்லா நம்பரையும் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது ஒன்றை விட்டு நேச்சுரல் நம்பரில் ஒன்றை தவிர்த்து மற்ற எல்லா நம்பரையுமே நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டில் நம்ம எழுத முடியும் அந்த ப்ராடக்டை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண பண்ண நமக்கு வந்து அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஃபைனலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கிற லாஸ்ட் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் கடைசியில் கிடைக்கிற எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்டர் மட் அந்த கிடைக்கிற நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இல்லையா அது வந்து யூனிக்காக இருக்கும் அதாவது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ஒரு நம்பருக்கு ரெண்டு ஆன்சர்லாம் கிடைக்காது ஒன்றே ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ரைம் நம்பரோட ஆர்டர் வந்து மாற்றி போடலாம் இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன் டுவெண்ட்டி ஒனை வந்து த்ரீ இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு எழு கொடுத்துருக்கோம் இந்த செவன் இன்ட்டு த்ரீ இல்லை த்ரீ இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு ஆர்டர் தான் மாற்றலாமே தவிர வேறு மாதிரி நம்மளால் எழுத முடியாது அது தான் சொல்கிறாங்க எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் எக்ஸப்டு ஒன் ஒன்றை தவிர்த்து can be factorized as a product of primes and this factorization is unique unique na thanithuvama adu mattum da irukum onne onnu da eppadi sanna onnu appdi namma solromo andha maadhiri except for the order in which the prime factors are written adhu endha order la ezhudirukom endra thavirthu matha padi andha idella vandu same ah da irukum appdi solranga adukku da vandu indha maadhiri nammala 21 na namma ezhudirukom அடுத்ததா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர் கேன் பி ரிட்டன் யூனிக்லி ஆஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் பவர்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காம்போசிட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா ப்ரைம் நம்பர் த ப்ரைம் நம்பர்ஸை தவிர்த்து மற்ற எல்லா நம்பருமே நம்ம காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நம்பரை பவர் ஆஃப் ப்ரைம்ஸ்லாம் நம்ம எழுத முடியும் ப்ராடக்டில் எழுத முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு தான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் அதை எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ அதாவது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எதை பற்றி மெயினாக சொல்லுது எதை பற்றி முக்கியமாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதில் இருந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்றது நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இன்டீஜர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பில்டிங் பிளாக் மாதிரி அது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதை தான் வந்து ரொம்ப எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லுது இந்த தியரம் அடுத்தது இந்த மாதிரி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு இன்டீஜர்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான பில்டிங் பிளாக்காக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம எதை கூட கம்பேர் பண்ணலான்னா ஒரு மாலிக்யூல் உருவாகிறதுக்கு எப்படி ஆட்டம் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி ப்ரைம் நம்பர்ஸை நம்ம ஆட்டமோட கம்பேர் பண்ணலாம் மாலிக்யூல்ஸ் உருவாகிறதுக்கு ஆட்டம் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி மற்ற நம்பர்ஸ் இதுவாகிறதுக்கு ப்ரைம் நம்பர்ஸ் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட கம்பேர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதை பற்றின ஒரு ரெண்டு நோட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரைம் நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ப்ரைம் நம்பர் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்டை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ப்ரைம் நம்பர் வந்து ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரையாவது கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பி அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ரைம் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அது ஏ இ
ரெண்டு மூணை கூட டிவைட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ்ன்றது ப்ரைம் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபைவ் வந்து டென் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்ற நம்பரை வந்து டிவைட் பண்ணுது டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி இல்லையா தேர்ட்டியை டிவைட் பண்ணோம் நமக்கு தெரியல அந்த டிவை அதில் பாருங்கள் அந்த ஃபைவ் வந்து என்ன பண்ணோம் டென்னை டிவைட் பண்ணோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீ வந்து த்ரீ இன்ட்டு நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ இல்லையா த்ரீ நைன் ஜோ டுவெண்ட்டி செவன் அதை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த த்ரீ த்ரீயையும் டிவைட் பண்ணும் நைனையும் டிவைட் பண்ணும் அதாவது ரெண்டு நம்பரையுமேவும் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ ப்ரைம் நம்பர் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை டிவைட் பண்ணுதுன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பராச்சு அந்த ப்ரைம் நம்பரால் டிவைட் ஆகும் இல்லைனா ரெண்டுமே கூட ஆகலாம் ஆனால் ஒரு காம்போசிட் நம்பர் ஒரு ப்ராடக்டை டிவைட் பண்ணுதுன்னா அது ப்ராடக்டாக இருக்கும் போது தான் மொத்தமாக இருக்கும் போது தான் டிவைட் பண்ணுமே தவிர்த்து ரெண்டு நம்பரையும் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணாது அதாவது என் அப்படின்ற ஒரு காம்போசிட் நம்பர் ஏபின்ற ப்ராடக்டை டிவைட் பண்ணால் ஏவை தனியாகவோ இல்லை பிஏ தனியாகவோ டிவைட் பண்ணது மொத்தமாக தான் டிவைட் பண்ணும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸுன்றது ஒரு காம்போசிட் நம்பர் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அது ப்ரைம் கிடையாது அது வந்து டூ ஆலையும் த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகும் அது அதனால் வந்து சிக்ஸ் வந்து காம்போசிட் நம்பர் அந்த காம்போசிட் நம்பர் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல்லாக டுவெல்லாக டிவைட் பண்ணும் இல்லைங்களா சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஆனால் அந்த ப்ராடக்டை டிவைட் பண்ணதே தவிர அந்த சிக்ஸ் வந்து ஃபோரையோ த்ரீயையோ தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணாது அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க காம்போசிட் நம்பர் மொத்தமாக ப்ராடக்டாக இருக்கும் போது ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்டாக இருக்கும் போது டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா அது ப்ராடக்டாக தான் டிவைட் பண்ணுமே தவிர தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போகலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் செவன் அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டயக்ராம் ஃபேக்டர் ட்ரீ டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபேக்டர் ட்ரீ மெத்தடை ஃபேக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை கொடுத்துட்டு எம் என்னு ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன மேலே எம் இருக்குது நடுவில் என் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நமக்கு கீழே தான் ரெண்டு நம்பருமே இருக்குது அதனால் கீழே இருந்து மேலே போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருந்து போயிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாங்க சொல்யூஷன் போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஃபைவ் டூ இருக்குது அப்போ ஃபைவும் டூவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் டூ ஜா டென் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எம்டி பாக்ஸ் கீழே இருந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் என்ன வரும் நம்ம டென்னை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் டென் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்போ அந்த டென் வந்துருச்சு அங்கே அதில் டென் போட்டோன்னா அதுக்கு ஈ கூடவே என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபிஃப்டி அதுதான் நமக்கு அந்த என்னோட வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அந்த என் வேல்யூ கொண்டு போய் அதில் போடுறோம் அப்படின்னா அப்போ ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா என்ன வரும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் அது செகண்ட் பாக்ஸில் போட்டுக்கிறோம் செகண்ட் பாக்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டுடுறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டோடனே அந்த பாக்ஸ்க்கு பேரலாக என்ன நம்பர் இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் அதுதான் எம்மோட வேல்யூ ஸோ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூமே கிடச்சிருச்சு எம்மோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்னோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கீழே இருந்து நமக்கு எது தெரியுமோ அதுலேருந்து போகிறோம் கீழே இருந்து ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி மொத பாக்ஸை ஃபில் பண்ணுறோம் அந்த பாக்ஸும் அது கூட இருக்க நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி என் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்னையும் அந்த நம்பரை இன்னொரு நம்ப கொடுத்துருக்க நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி செகண்ட் பாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பாக்ஸில் இருக்க நம்பரையும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க நம் வேர்லலாக இருக்க நம்பரையும் சேர்த்து இது பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒன்றே ஒன்று கீழே இருந்து நம்ம போகணும் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஓவர் அடுத் ஓகே அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் எயிட் இதில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் வந்து நேச்சு என் அதில் வந்து என்ன்றது நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சிக்ஸ் பவர் என் அப்படின்ற நம்பர் ஃபைவ்ன்ற டிஜிட்டில் முடியுமா அப்படி மு ஏ அந்த நம்மளோட கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது கே அந்த நம்பர் சிக்ஸ் பவர் என் என் பி எங்க நேச்சுரல் நம்பர் என் வித் த டிஜிட் ஃபைவ் கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர் அதாவது சிக்ஸ
ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த கான்செப்டை வச்சு தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் சிக்ஸ் பவர் எண் அப்படின்றதுல அந்த சிக்ஸுன்றது டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ த ஹோல் பவர் எண் அந்த பவரில் இருக்கிறத தனித்தனியாக நம்ம உள்ளே எழுதலாம் இல்லையா அதுபடி அது எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் எண் இன்ட்டு த்ரீ பவர் எண் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ் பவர் எண்ணை வந்து டூ பவர் எண்ணு த்ரீ பவர் எண் இன்ட்டு த்ரீ பவர் எண் அப்படின்னு ரெண்டு இதுவாக நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படி எழுதும் போது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா டூவும் சிக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு தெரியுது டூ பவர் ஒன்று டூ எதுவாக இருந்தாலுமே டூவில் அந்த எண்ணில் எந்த நம்பர் நம்ம போட்டாலுமே அந்த நம்பர் நமக்கு என்னவாக வரும் அது வந்து ஒரு ஈவன் நம்பராக வரும் இல்லைங்களா அப்போ டூன்றது சிக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு ஃபேக்டராக இருக்கிறதுனால அந்த சிக்ஸ் பவர் எண் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் அது வந்து எப்போவும் ஈவனாக தான் இருக்கும் அப்படியே இல்லைனா கூட ஜஸ்ட் அப்படியே பாருங்களேன் சிக்ஸ் பவர் எண்ணை வந்து டூ பவர் எண் இன்ட்டு த்ரீ பவர் எண்ணு நம்மளால் எழுத முடியும் அதில் டூக்கு பவரில் அந்த பவரில் எண்ணுக்கு பல எந்த நம்பர் நம்ம போட்டாலுமே அங்கே நேச்சுரல் நம்பர் கொடுத்தனால நம்ம ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்லேருந்து எந்த நம்பர் போட்டாலுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஈவன் நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஈவன் நம்பரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் என்னவாக வரும் ஈவனில் தான் வரும் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன்ற நம்பரில் முடியுமா ஃபைன்ற நம்பரில் முடிஞ்சால் அது என்ன நம்பர் ஆட் நம்பர் நமக்கு தெரியும் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இந்த நம்பர்லலாம் முடிஞ்சுன்னா ஆட் நம்பர் அப்போ சிக்ஸ் பவர் என்னன்றது கண்டிப்பாக எப்போவுமே ஈவனாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பரில் அது முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஏன்னா ஃபைன்ற நம்பர் ஆட் நம்பர் அதனால் சிக்ஸ் பவர் எண்ணு எண்ணு நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும்போது ஃபை ஃபைவில் முடியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் இதுவே வந்து நமக்கு ஹோல் நம்பர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் நம்ம ஜீரோ போட முடியும் ஜீரோவில் போடும்போது நமக்கு வந்து சான்ஸ் வருதா இல்லைன்னு நமக்கு செக் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஜீரோ டூ பவர் ஜீரோ போட்டோன்னா அது ஒன்று அப்போ த்ரீயில் இருக்கிறது மட்டும்தான் வரும் வரும் ஆனால் இங்கே என் நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்ததுனால இது முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் வந்து காம்போசிட் நம்பராக இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஆன்சரை ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பொதுவாக எப்போவுமே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே ஆட் பண்ணுவோம் போர்ட் மாஸ் ரூல் படி ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டுலேயுமே த்ரீ இருக்குது அந்த த்ரீயை காமனாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை வச்சு நம்ம போட போகிறோம் போகலாமா பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ அதை நமக்கு த்ரீயை காமனாக நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னா நமக்கு என்ன வரும் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வரும் இதில் வந்து த்ரீ இருக்கும்போது ப்ளஸ் ஒன்று தான் இருக்கும் இப்போ வந்து உள்ள ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் முதல்ல போடணும் அதனால் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ செவன்ட்டி அதை நம்ம போட்டுடுறோம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே போடுறோம் செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் நமக்கு செவன்ட்டி ஒன் வரும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு செவன்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்க நம்பர் நம்ம எப்படி எழுத முடியுது த்ரீ இன்ட்டு செவன்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எழுத முடியுது இதில் த்ரீயும் ப்ரைம் நம்பர் செவன்ட்டி ஒன் அப்படின்றதும் ப்ரைம் நம்பர் கொடுத்துருக்குற நம்பரை நம்மளால் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த கொடுத்துருக்க நம்பர் காம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம என்ன சொன்னோம் எல்லா காம்போசிட் நம்பரையுமே நம்மளால் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால தான் இது பண்ணுறோம் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணி த்ரீயை ஆட் பண்ணி வர நம்பர் வந்து ப்ரைமா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத விட இது ஈஸி மெத்தட் அந்த நம்பரை நம்மளால் ரெண்டு ப்ரைமாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுது அதனால் ரெண்டு நிலை மூணு நாளாக பண்ண முடிஞ்சாலுமே ப்ரைம் நம்பர்ஸாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் அந்த நம்பரு காம்போசிட் நம்பர் அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டென் டூ பாயிண்ட் நைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது டூ பாயிண்ட் டென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஏ பவர் பி இன்ட்டு பி பவர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா
ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் ஃபஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடை டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் அந்த டூவை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அடுத்தது அந்த ரெண்டு டூ அப்படியே வச்சுட்டு அந்த டூ ஹண்ட்ரடை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹண்ட்ரடை டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு பண்ணலாம் ஃபிஃப்டியை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொன்றுலேயும் அந்த டூஸை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது டூ வந்து அதுக்கு மேலே நம்மளால் பண்ண முடியாது ஒன் இன்ட்டு டூ தான் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரைம் நம்பரை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அஞ்சு டூ வந்திருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு அந்த அஞ்சு டூஸை அப்படியே எழுதிட்டோம் டூ பவர் ஃபைவ் அப்படியே எழுதிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு மட்டும்தான் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஏன்னா எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸில் வந்துருச்சு இப்போ மொத்தம் எத்தனை ஃபோ டூஸ் இருக்குது பாருங்கள் அஞ்சு டூஸ் இருக்குது எத்தனை ஃபைவ் இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்குது அப்போ அந்த எயிட் ஹண்ட்ரடை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இங்கே பாருங்களேன் அந்த ஃபைவும் டூவும் தான் நமக்கு அப்படியே மாறி மாறி வந்திருக்கு அவங்க கொடுத்த ஃபார்மேட்டுக்கு இங்கே நமக்கு வந்துருச்சு ஏ பவர் பி இன்ட்டு பி பவர் ஏன்னு அவங்க கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த இதுக்கு நமக்கு டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் டூ அப்படின்னு நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏ எது பி எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஈக்குவேஷனோடு அதை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஏ பவர் பி இன்ட்டு பி பவர் ஏ கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஏவோட வேல்யூ டூ அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பியோட வேல்யூ ஃபைவ் வரும் அதே ஃபைவ் பவர் டூ இன்ட்டு டூ பவர் ஃபைவ்னும் நம்ம எழுதலாம் மல்டிப்ளிகேஷன் தானே மாற்றி எழுதுனால நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது இல்லை அப்படி எழுதுனா நமக்கு ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் பியோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன ஆன்ஸ் என்ன இதில் இருந்ததுன்னா ஏ டூவாக இருந்ததுன்னா பி வேல்யூ ஃபைவ் ஏ ஃபைவாக இருந்ததுன்னா பியோட வேல்யூ டூ இது ரெண்டில் எப்படி எடுத்தாலுமே ஆன்சர் கரெக்டு தான் நம்ம ஏபி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதோட இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் பேஸ் பண்ண சம்ஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடனே வரும் அதே மாதிரி இதில் இன்னும் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கண்டிப்பாக கொடுங்க உங்கள் யோர் கமெண்ட்ஸ் ஆர் வேல்யூபிள் தேங்க